సో అందరికీ నమస్కారం జస్ట్ వన్ మినిట్ తీసుకుంటా అంటే అందరికి కనిపిస్తాను ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న మీకు అందరికీ మీలో ఉన్న ఆర్ట్కి క్రియేటివిటీకి నేను శిరస్ వంచి నమస్కరిస్తున్నా నేను కాంట్రీస్ అనే పేరుతో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్మాల్ టైమ్ నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఎలాంటి ఈవెన్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అని అడగకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కలిసిన వ్యక్తికి గణ అనమాట సో యూట్యూబ్ ద్వారా పరిచయమైన ఒక ఒక ప్రాణి సో అతను నా దగ్గరకు వచ్చి నేను రాసిన పుస్తకాలు చూశాడు సో నేను చేతి రాతో ఒక ఐదు ఐదు వందల పుస్తకాలు నా అడిగారు సో అవి ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఒకటే పుస్తకాన్ని ఐదు వందల రకాలుగా రాసినా అని చెప్పాను సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ సో ఇందులో జస్ట్ త్రీ పేజెస్ ఐ వాంట్ టు షో అసలు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అతను రాసినప్పటికీ నేను చేతి రాత చేతి గీతలు ఐ స్పెండ్ హెల్ ఆఫ్ టైం ఈచ్ లెటర్లో అక్షరం అనేది దానికి వినాశనం లేదంటారు కదా ఇది మనందరం వెళ్ళిపోయిన ఇక్కడి నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఏదో ఎక్కడో ఎక్కడో అట్లీస్ట్ హ్యాబిట్స్లో రోడ్డు మీద దొరుకుతుంది ఈ పుస్తకం సో ఇట్ విల్ స్టే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను రాసిన అంటే నాకు కనిపించింది ఏంటంటే ఓటు వేయడం కాకుండా ఇంకేం చేయగలనో ఆలోచిస్తే అట్లా ఈ పుస్తకం బయటకు వచ్చింది అన్నాడు ఐ జస్ట్ లైక్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ సెకండ్ది నేను అతను కలిసి ఒక్క నేను అతను కలిసి ఒక్క లైన్ రాసాను ఇందులో అది జస్ట్ షో ఇట్ అదేంటంటే ఈ పుస్తకం పీకే తను ఎంచుకున్న మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఒక రియల్ యోగిలా సో ఈ పుస్తకంలో ముందు మాట లేవు 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 ఈ పుస్తకం ఒక పక్షిలా తన సొంత శక్తితో ఎగర్ని తనకు నచ్చినంత దూరం సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ సో ఆరోజు అదే చెప్పాను యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ఇంకొక పేజ్ ఐ జస్ట్ నో లవ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ సో మీకు నాకు రెండు గుండెల దూరం ఇది నాకు నచ్చిన పేజ్ సో ఇది నైట్ రెండు గంటలకి నేను పంపిస్తే పది బీర్లు తాగినంత కిక్ వచ్చిందని మెసేజ్ పెట్టాడు లాస్ట్ పేజ్ అంటే మనం ఆర్ట్ని వాడి పుస్తకాలు రాయడం అనేది ప్రపంచ చరిత్ర లేదు ఎవరైనా నాకు తెలియదు అంత ఎవరు నేను బయటికి రాను నా గదిలో నుంచి ఇది ఐప్యాడ్లో రాసిన మొట్టమొదటి పుస్తకం ప్రపంచంలో ఎవరన్నా వీలైతే మనం యాపిల్ కంపెనీకి పంపిస్తే చాలా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ ఇఫ్ దే అక్నాలెడ్జ్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు మోర్ పీపుల్ సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు డూ దాట్ ఎవరికన్నా అలాంటి ఇంతకుముందు రాసిన పుస్తకం కూడా అలాంటిది బట్ నాకు ఎవరు తెలియదు ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ సో ఈ వేదిక మీద ఉన్నాను కాబట్టి ఈ థాట్ వచ్చింది సో ఎవరికైనా ఒక రెండు కాపీస్ అందరం సిగ్నేచర్స్ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తే దే మే అక్నాలెడ్జ్ రెండోది పుస్తకాలు రాయడానికి వాడే సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా మామూలు పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయడానికి రాసిన సాఫ్ట్వేర్లు రాసింది ఇట్ హ్యాస్ నో ఎడిటింగ్ నో ప్రూఫ్ రీడింగ్ నథింగ్ లాస్ట్ మాట ఏంటంటే నేను గణ ఈ పుస్తకం రాయడం మొదలుపెట్టి నుంచి పూర్తయ్యే వరకు మాట్లాడుకున్న మొత్తం మాటలు కనుక లెక్క కడితే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉండొచ్చు దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ సో మచ్ మళ్ళీ మీ అందరికి ఒకసారి శిరస్ వంచి నమస్కారం చేస్తున్నా థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అని చెప్పేసి ఎంత చెప్పుకుంటూ పోతే పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఎన్నో కోకోళ్ళగా ఉండే మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సాయి సురేష్ అండ్ ఈ బుక్ ని అందంగా రాసి ప్రజెంట్ చేసిన శ్రీకాంత్ రీసా ప్లీజ్ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం స్వాగతం గణ గణ అనే ఈ యంగ్స్టర్ వచ్చి కలిసి ఎవరైనా బుక్ రాస్తానా అని చెప్తానికి వస్తారు కానీ బుక్ తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెట్టే ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ బాబీ అండ్ లాంచ్ అది చాలా ప్రభావితం చేసింది ఆ తర్వాత 
ఇది ద రియల్ యోగి అని పవన్ కళ్యాణ్ కార్ మీద రాశాడు అతను దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల క్రితం నెల ఎందో వచ్చి నా దగ్గరికి ఈ పుస్తకం తీసుకుని నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయా ఎంతో అభిమానం ఎంతో ప్రేమ ఎంతో డెడికేషన్ కమిట్మెంట్ లేకపోతే ఒక వ్యక్తి గురించి ఇంత 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 చేస్తే అతను ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు ఆయన్ని సరే దీని అక్షరాలు రేఖ ఈ అక్ష ఇవన్నీ చూసి నేను అదేంటి మావాడు రాశాడు కదా ఆయన అంటే ఏమిటంటే ఈ పుస్తకం థాట్ ఈ కుర్రాడిది గణది ఇందులో బొమ్మలు అక్షరాలు అవన్నీ నాకు చాలా ఆత్మబంధువు మా రీసా వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్స్ అతను శాండ్ ఆర్టిస్టు అట్ ది సేమ్ టైం మంచి సంగీతకారుడు ఈ లక్షణాలు ఏ యోగి లక్షణాలు కొన్ని మన వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి బయటికే కనిపిస్తుంటుంది సో అలాగా ఒక 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 ఏం చదివారు అని అడుగుతాడు మేము ఇంట్రాక్షన్ అంతా అదర్ దాన్ ఫిల్మ్ మాకు సినిమా బుక్స్ గురించే ఉంటుంది సో ఇంత మంచి ప్రేమ టీవీలు యూట్యూబ్లు వీటి మీద ఫోకస్ అయిపోయి రీడింగ్ తగ్గింది కానీ బుక్ మాత్రం ఫస్ట్ గణాన్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి ముందు ఒక రైటర్ ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఒక్కటి మాత్రం పుస్తకం మొదలెట్టిన తర్వాత ఫినిష్ చేసే వరకు మనల్ని ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వకూడదు గణ అలా రాసాడు ఆ పుస్తకాన్ని ఫస్ట్ చాటబారతో రాయలే సింపుల్గా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ రాస్తాడు ఆయన స్నేహితుడిని కూడా కాంతిరీస గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఇచ్చారు అది నేను ఎప్పుడు చదివాను ఇల్యూషన్స్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం దానిలో కొంచెం ఇంచుమించు ఇలాగే ఉంటుంది జనతల్ నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ చేయగలి ఆ బుక్ జ్ఞాపకం వచ్చింది తెలుగులో ఎవరు ఇంతవరకు ఈ ప్రయత్నం చేయలేదు నేను చాలా బాగా రాసే ఒకడ వెరీ నైస్ ఈ అంటే కళ్యాణ్ బాబు గురించి నేను ఏం చెప్పినా సొంత తమ్ముడు కాబట్టి ఏమాత్రం ఒక మాట ఎక్స్ట్రా చెప్పినా తమ్ముడు గురించి మాట్లాడుకున్నట్టు అవుతుంది కానీ ఇది పొలిటికల్ ఇది కాదు కాబట్టి మీటింగ్ కాదు కాబట్టి బట్ ఎందుకు తను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు అనేది ఒక నేపథ్యం చెప్తాను మీకు వాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఒంటరిగా ఉండేటువంటి వ్యక్తిత్వం అని పెద్దగా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు రకరకాల బొమ్మలు తెచ్చుకొని ఆ బొమ్మలతో ఒక ఇమాజినరీ ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆడుకుంటుండేవాడు నేను బాగా ఏడిపించేవాడు అది వేరే సంగతి అనుకోండి కానీ అతను తను ఏంటో మాకు అప్పుడు అర్థం అవ్వటం మొదలెట్టింది తను ఎప్పుడైతే సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడో అప్పుడు కళ్యాణ్ బాబు ఏంటి అంటే మాకు అన్ని విషయాలను వాటితోటి అంటే ఎట్లుంటుంది అంటే అసలు మనసులో కానీ శరీరంలో కానీ మైండ్లో కానీ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక్కోసారి ఎంత డిసప్పాయింట్మెంట్ వస్తుంటే నా లాంటి వాడికి తన సినిమా ఏదైనా చూసి బా కళ్యాణ్ బాబు ఈ సినిమా అద్దె అదిరిపోయింది బలే చేసేవా బాగుందంటే మనకి అదే ఎదుటి వాడిని మెచ్చుకుందని ఆ యా అది ఫీలింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అది ఇవ్వడం చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ చేస్తాడు ఒకరోడు ఎందుకు ఎలిజిబుల్ అంటానంటే పుస్తకం రాయడానికి ఈ పుస్తకంలో కనుక అందరికీ నచ్చితే అది సొసైటీకి అలానే మదరత్కి అన్నాడు నచ్చకపోతే నాది అన్నాడు సో కళ్యాణ్ గారి గురించి ఎందుకంటే నిజాయితీ ధైర్యం అక్కర్లేదు థ్యాంక్ యూ గన్నా సో నీలో నిజాయితీ లేకపోతే ఇంత ధైర్యంగా రాయలేవు సో ఫ్యాన్స్ అందరి తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ పుస్తకం ఇమీడియట్గా నేను చదవాలి అందుకే నేను చెప్పగానే మా ఎడిటర్ కానీ మా టీం అందరూ ఫస్ట్ వెళ్ళేసిరా అన్న అన్నారు సో ఈ చదివిన తర్వాత కళ్యాణ్ గారి గురించి ఆయన ఏం చెప్పక్కర్లేదు అంటే ఎన్నోసార్లు అందరు చెప్పినట్టు ఆయనకున్నంత స్టా తనను తను తెలుసుకోవటానికే ఈ జర్నీ అని నాకు అనిపిస్తుంది బయట నుంచి ఒక ఫ్యాన్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా వారికి స్టేజ్ మీద ఉన్న మహాన్ బాబులు అందరికీ నా నమస్కారం నా పేరు గణ రియల్ యోగి అనే తెలుగు పుస్తకం రాసిన వ్యక్తిని ముందుగా నేను పవన్ కళ్యాణ్ కులపోని కాదు తన ఫ్యామిలీకి చెందిన వ్యక్తిని కాదు తన పార్టీతో నాకు ఎలాంటి అసోసియేషన్ లేదు నేను తనతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా బయట నుంచి స్వచ్ఛంగా లైక్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు చెప్తాడు 
మీకు నాకు రెండు గుండెల దూరం అని సో తనకు నాకు రెండు గుండెల దూరం అని నమ్మి నేను ఈ బుక్ రాశాను అండ్ ఈ బుక్ రాయడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా కళ్ళతో చూస్తుంటే పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ నాకు ఎప్పుడు ఉట్టి క్రేజ్ మాత్రమే ఉందా లక్షల మధ్యలో ఉన్న తిను చాలా ఒంటరిగా ఉన్నాడేమో అని నాకు అనిపించేది సో అంటే తను నేను ఎప్పుడు కలవలేదు అట్లీస్ట్ అంత దూరం నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ లైక్ మీడియా ముఖంగా నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను వాడి కాదు నీ స్ఫూర్తి చచ్చిపోదు నీ రక్తం వృధా కాదు ఎక్కడో దూరం నుంచి స్వచ్ఛంగా నిన్ను అభిమానించే నిన్ను ప్రేమించే వ్యక్తులు చాలామంది ఉన్నారు ఇదిగో ఈ పుస్తకమే దానికి సాక్ష్యం అండ్ ఈ వేదికే దానికి సాక్ష్యం అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎంత గొప్ప కలగన్నా దానికి సహకరించాల్సిన లైక్ సహకరించే వ్యక్తులు చాలామంది ఉంటారు ఈ పుస్తకం నేను రాయాలి లైక్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నా మనసులో ఈ ఆలోచన ఉన్నా కూడా రీసా నా అన్న రీసా తను నేను అన్న అని పిలుస్తాను సో తను ఆత్మదర్శనం ఇలా కొన్ని బుక్స్ రాశాడు తన బుక్స్ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది చాలా ఆర్టిస్టిక్గా ఉంది రెగ్యులర్ బుక్స్ లాగా లేవు ఇలా నాకు అనిపించింది సో నా ఆలోచనకి మేబీ ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమో అనిపించింది నేను అన్నను అడగగానే తను అన్నాడు తనకి నాకు మధ్యలో పెద్ద డిస్కషన్స్ ఏం జరగలేదు నేను ఒక బుక్ రాయాలనుకుంటున్నాను అన్నాను తనేమో రాసిపడదో బేముందన్నాడు అయితే నేను అలాగే రాసుకొని తీసుకెళ్ళి వెళ్ళాను తన దగ్గరికి తను చాలా అద్భుతంగా అంటే నేను మనసులో అనుకున్న వాటికి చాలా అద్భుత లైక్ మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏమాత్రం ఎక్కువ డిస్కషన్స్ లేకుండానే చాలా అందంగా వేసాడు లైక్ దాని ఏమంటారు నేను లైక్ బుక్స్ చదువుతాను బాగానే బట్ ఇలాంటి పుస్తకం నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు ఇది నా ద్వారా లైక్ నేను అభిమానించే ఒక వ్యక్తి ద్వారా మా ఇద్దరి మధ్య ద్వారా లైక్ మా ఇద్దరు త్రూ ఈ బుక్ వచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ రీసా లైక్ ఐ ఫీల్ హీఈస్ ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ బుక్ కోసం వర్క్ చేసినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ కళ అనే మాధ్యమాన్ని వాడుకొని అది పుస్తకాలు అవ్వచ్చు సంగీతం అవ్వచ్చు సినిమాలు అవ్వచ్చు నేను రీసా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం ఈ పుస్తకమే దానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇప్పుడు ఆయన చాలా ఎంకరేజ్ చే నడిపించారు అలాగే మన సుమన్ టీవీ రోషన్ పిలవంగానే వచ్చాను థ్యాంక్ యూ రోషన్ అండ్ ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ రీసా గారు సో అందరికీ నమస్కారం జస్ట్ వన్ మినిట్ తీసుకుంటా అంటే అందరికి కనిపిస్తాను ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న మీకు అందరికీ మీలో ఉన్న ఆర్ట్కి క్రియేటివిటీకి నేను శిరస్ వంచి నమస్కరిస్తున్నా నేను కాంత్రీస్ అనే పేరుతో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్మాల్ టైమ్ నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఎలాంటి ఈవెన్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అని అడగకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కలిసిన వ్యక్తి గణ అనమాట సో యూట్యూబ్ ద్వారా పరిచయమైన ఒక ఒక ప్రాణి సో అతను నా దగ్గరకు వచ్చి నేను రాసిన పుస్తకాలు చూశాడు సో నేను చేతి రాతో ఒక ఐదు ఐదు వందల పుస్తకాలు నా లైఫ్ టైంలో రాద్దామని అనుకున్నాను సో ఎవరు అడిగారు సో అవి ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఒకటే పుస్తకాన్ని ఐదు వందల రకాలుగా రాస్తానని చెప్పాను సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ సో ఇందులో జస్ట్ త్రీ పేజెస్ ఐ వాంట్ టు షో అసలు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అతను రాసినప్పటికీ నేను చేతి రాత చేతి గీతలు ఐ స్పెండ్ హెల్ అవుట్ ఆఫ్ టైం ఈచ్ లెటర్లో అక్షరం అనేది దానికి వినాశనం లేదంటారు కదా ఇది మనందరం వెళ్ళిపోయిన ఎక్కడి నుంచి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఏదో ఎక్కడో ఎక్కడో అట్లీస్ట్ హ్యాబిట్స్లో రోడ్ మీద దొరుకుతుంది పుస్తకం సో ఇట్ విల్ స్టే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ వేయడం కాకుండా ఇంకేం చేయగలను ఆలోచిస్తే అట్లా ఈ పుస్తకం బయటకు వచ్చింది అన్నాడు ఐ జస్ట్ లైక్ ఇట్ సో దట్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద బుక్ సెకండ్ది నేను అతను కలిసి ఒక్క నేను అతను కలిసి ఒక్క లైన్ రాసే ఇందులో అది ఐ జస్ట్ షో ఇట్ అదేంటంటే ఈ పుస్తకం పీకే తను ఎంచుకున్న మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాడు ఒక రియల్ యోగిలా సో ఈ పుస్తకంలో ముందు మాట లేవు 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 ఈ పుస్తకం ఒక పక్షిలా తన సొంత శక్తితో ఎగర్ని తనకి నచ్చినంత దూరం సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ సో ఆరోజు అదే చెప్పాను యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ ఇంకొక పేజ్ ఐ జస్ట్ నో లవ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ సో మీకు నాకు రెండు గుండెల దూరం ఇది నాకు నచ్చిన పేజ్ సో ఇది నైట్ రెండు గంటలకి నేను పంపిస్తే పది బీర్లు తాగినంత కిక్ వచ్చిందని మెసేజ్ పెట్టాడు లాస్ట్ పేజ్ ఇది ఒకటి 
అంటే మనం ఆర్ట్ని వాడి పుస్తకాలు రాయడం అనేది ప్రపంచ చరిత్ర లేదు ఎవరైనా నాకు తెలియదు అంత ఎవరు నేను బయటికి రాను నా గదిలో నుంచి ఇది ఐప్యాడ్లు రాసిన మొట్టమొదటి పుస్తకం ప్రపంచంలో ఎవరన్నా వీలైతే మనం యాపిల్ కంపెనీకి పంపిస్తే చాలా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ ఇఫ్ దే అక్నాలెడ్జ్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు మోర్ పీపుల్ సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు డూ దాట్ ఎవరికన్నా అలాంటి ఇంతకుముందు రాసిన పుస్తకం కూడా అలాంటిది బట్ నాకు ఎవరు తెలియదు ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ సో ఈ వేదిక మీద ఉన్నాను కాబట్టి ఈ థాట్ వచ్చింది సో ఎవరికైనా ఒక రెండు కాపీస్ అందరం సిగ్నేచర్స్ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తే దే మే అక్నాలెడ్జ్ రెండోది పుస్తకాలు రాయడానికి వాడే సాఫ్ట్వేర్ కాకుండా మామూలు పోస్టర్స్ డిజైన్ చేయడానికి రాసిన సాఫ్ట్వేర్లు రాసింది ఇట్ హ్యాస్ నో ఎడిటింగ్ నో ప్రూఫ్ రీడింగ్ నథింగ్ లాస్ట్ మాట ఏంటంటే నేను గణ ఈ పుస్తకం రాయడం మొదలుపెట్టి నుంచి పూర్తయ్యే వరకు మాట్లాడుకున్న మొత్తం మాటలు కనుక లెక్క కడితే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉండొచ్చు దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మీ అందరికి ఒకసారి శిరస్వంచి నమస్కారం చేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అది నిజంగా ప్రజెంట్ చేయలేకపోవచ్చు బట్ మీరు ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళకు అరే ఇది కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది సో దట్ రిలేటబుల్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్ అండ్ కాంత్రీస గారు యువర్ అమేజింగ్ the the visualization is fantastic thank you so much chuttu chuttu glamaru abhimanalu abhimanalu abhinandanalu pola dandalu satkaralu sanmanalu poddun lesi ilante oka glitters madhye batike tontu vyakti inta simple ga undatam ane tontu sadhyam ela sadhyam that is the 1000 dollars question yogi ane tontu title ga parichayam chesi kashaya vastralu dharinchi chetla mutte potla mutte kandamalalu tirukudu batike tontu oka traditional figure mana kalla mundu kanipistundi కానీ అన్నింటి మధ్య ఉంటూ కూడా అన్నింటినీ పరిచయించగలిగినటువంటిది గొప్ప వ్యక్తిత్వం అనేటువంటిది నిరూపిస్తూ ధరి వెళ్ళి గొప్ప కాన్సెప్ట్ అయితే వాళ్ళు దేనికైనా పుస్తకం యొక్క సేలబిలిటీను పుస్తకం యొక్క దాని యొక్క ప్రైస్ వాల్యూ పెరగటం కోసం ముఖ చిత్రం వేస్తారు కానీ ఇది ముఖ చిత్రం కాదు అంతర్ముఖం పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క అంతర్ముఖం అంటే ఏమిటి ఏంటనేటువంటి దాన్ని ఆ కవర్ పేజీలో ఆవిష్కరించడం అనేటువంటిది రియల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ బ్రదర్ యూ హ్యావ్ డిడ్ ఏ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్తో ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి వ్యక్తిత్వం గురించి ఇంత మంచి ఎక్కువ మాట్లాడటం లేదు ఒకే ఒక వాక్యం చెప్తాను ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు బి హ్యాపీ బట్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ టు బి సింపుల్ సింపుల్గా నిరాడంబరంగా ఉండటం